So, hi. So, ngayon, today is yung introduction natin to Facebook advertising. Okay. Um, Facebook advertising is a form of digital marketing. So, ibig sabihin is online tayo na market. So, ang, ang advertising natin is through, through Facebook. So, Facebook is a um, social media platform. So, online lang ito. Okay. So, yun. Um, ginagawa natin is for, dahil for e-com tayo, ina-advertise natin, or ina-market natin yung ating products. Yan. So, for example, meron akong product na lipstick. So, ang gagawin ko is, i-market ko yun, or titignan ko, i-magrarad ako ng ad for lipstick. And then, um, along the way, maintindihan nyo din kung paano natin siya gagawin. So, for now, ito muna tayo introduction. So, yun. Um, Facebook advertising is a form of digital marketing kasi um, maraming uh, social media. So, maraming yung mga platforms kung saan pwede tayong mag-ads. For example, sa, um, sa Google, sa YouTube, sa Snapchat. Ayan. So, ayun. So, um, don't be confused kasi yung Instagram ads ay ginagawa na din natin sa ating Facebook ads. Man, uh, sa ating ads manager sa Facebook kasi ang may-ari ng Facebook at ang may-ari ng Instagram ay isa uh, before, hindi kasi uh, ang nangyari ay binili ni Facebook si Instagram so yan, so iisa na lang siya ng may-ari kaya uh, isang platform lang kung saan siya ginagawa uh, ngayon ang question is, bakit nga ba sa Facebook? so kung isa-search natin sa, uh, sa Google um, yan kung sa search natin siya, makikita nyo at malalaman nyo na rin yung sagot kung bakit nga ba Facebook. So, yan. So, um, ayan, kung makikita nyo yung, uh, yung F Facebook users ay padami ng padami at palaki ng palaki ay yung population na gumagamit ng Facebook. So, ibig sabihin, halos lahat ng tao, halos lahat ng tao ay merong Facebook. So, Uh, isang tao o isang um, active Facebook user ay may iba't ibang personality, interest, at behavior. Ayan. So, ito kasi sa Facebook ay meron tayong tawag na targeting. For example, yun. Meron tayong product na lipstick. So, ang magiging target market natin or target audience natin ay mga taong interested sa lipstick. Hindi natin pwede, hindi natin ita-target yung mga taong mahilig kumain. Ang ita-target natin ay yung mga taong mahilig kumamit ng lipstick, mamili ng lipstick. So, yun. So, that is the power of um, audience targeting sa Facebook advertising. Okay. For ito. Kaya, um, ito talaga ay sobrang powerful, sobrang effective. Kasi, um, yung market natin ay Um, very targeted. Yan. Unlike kapag traditional marketing, uh, for example, um, commercial sa TV. Diba? Ang commercial sa TV ay, for example, yung mga commercial sa, uh, parang yung sa gabi, yung sa prime time. Yan. So, marami, marami tayo napapanood na commercials, tama? Pero yung commercials na yun, hindi tayo well targeted. Kasi, iba't ibang klase ng tao yung nanonood ng TV sa gabi. For example, nag-advertise tayo ng lipstick sa, ayun, TV commercial, tapos prime time. So, sa tingin nyo ba, yung mga lalaki, yung mga maskulado ay uh, bibili ng ating lipstick o well-targeted natin sila? Siyem, di ba hindi? So, yun yung pagkakaiba ng traditional marketing sa uh, digital marketing. Kasi when it turns sa digital, ang labanan natin is audience targeting, pati yung paggawa natin ng ad. So, well targeted natin, for example, yun, lipstick, pwede natin i-target yung mga tao mahilig sa lipstick, of course, mahilig sa makeup. Uh, um, uh, pwede natin natin i-target yung mga tao na mahilig sa mga big brands ng lipstick, like, uh, ano ba, Revlon, um, Avon, yan. So, yun, so, um, dito kasi sa loob ng Facebook, di ba? Um, kung aware kayo doon sa naging issue ni Mark Zuckerberg nung ini nung in-interview siya sa US Congress. Di ba? Tiyan tanong sa kanya kung paan kung paano yung Facebook ay free para sa mga users 
paano kumikita yung Facebook. So, ang sagot is, Senator, we run ads. Yun. So, um, sa Facebook kasi, di ba, meron tayong Facebook profile. So, sa Facebook, meron, nag-gather niya yung mga data natin based doon sa ating activities sa kanyang platform. For example, meron kayong mga nilite na pages, tapos yung inyong, <coughs> yung inyong mga uh, status, ayan, yung mga sinishare nyo, ayan. So, yun, ginagawa ni data, tapos, um, uh, for example, ako, um, may hindi ako mag-likes ng mga pages about sa food. So, ginagawa ni data yun, ni Facebook yun. So, itong tao na to, yung interest niya ay sa food, ito yung kanyang behavior, ayan. And magugulot kayo sa power ng, uh, ng Facebook advertising kasi, for example, ako married. So, Nagkagagal din ni Facebook, sino yung dito yung mga married? Sino dito yung may mga anak? Um, meron ba tayo, um, hindi lang basta anak, sino dito yung may mga anak na um, toddler or um, sino may mga anak na um, newborn, sino may mga anak na um, 5 to 7 years old. Ayan, meron pang natitrace din ni Facebook yung mga certain age ng mga babies natin. Ayan. So, yun, yung data na yun na nakakollect niya sa bawat Facebook user niya, yun yung importante sa atin. Pero, um, hindi natin siya nakikita kung sino, pero nakikita natin kung ilan. Yan. Kasi, um, lalabas, uh, magkakaroon na tayo ng privacy issue doon. So, nakikita lang natin kung ilan. Tsaka, natatarget na, matatarget natin sila sa mga ads natin. For example, ako, uh, meron akong baby. So, uh, naka, uh, tumada din sa news feed ko yung um, ads na about sa diapers. Like, specifically yung mga pumpers, yung mga brand ng, ayan, mga brand ng diapers. Yan. So, nag-run sila ng ad, tapos sa target nila ako. Kasi, mostly, interested ako na bumili ng diaper dahil based dun sa aking interest and behavior ngayon. Ayan. So, ayun yung power of Facebook advertising. Okay, so... Ito yung mga example ng uh, Facebook ads. Ito tawag natin mga sponsored ads. Yan. Kung makikita nyo, dito sa newsfeed ko, yan. so may nakalagay siya na sponsored. And then, click nyo itong uh, that na to, makikita nyo yung why am I seeing this. So, makikita nyo kung paano kanya nata-target. So, nata-target ako nito kasi uh, nilike ko yung page ni Brother Bo Sanchez. Itong skinny coffee club. Ayan, tignan nyo siya dito. Ayan, so sabi niya, people who may be similar to their customers. Ibig sabihin, yung behavior and interest ng customers nila, okay, so ibig sabihin, pag customers na is bumili na talaga sa kanila. So, yung uh, behavior and interest ko ay similar dun sa kanilang mga customers. Ayan, medyo advanced na yan, pero um, Yung topic na yan is about lookalike audience. Ayan, medyo advanced na yan. Huwag muna natin pag-usapan. Okay? Tapos, um, ito makikita nyo dito sa gilid. Sponsored ad din to. Pero ito ay iba't iba ng placement. Ayan. Ibig sabihin ng placement, yung lugar kung saan mo makikita yung ad. Um, kasi meron tayong mga option doon. For example, uh, gusto, lang, gusto mo lang ma-reach is yung mga naka-desktop na uh, sa newsfeed mo sila. Sa newsfeed, makikita yung ad mo. For example, ito, sa newsfeed lang. O kaya, gusto mong i-target is yung mga naka-mobile phone lang. Yung, um, ang gamit nilang device is um, cell phone. Ayan. So, meron din tayong mobile, uh, mobile device. Tapos, newsfeed din yung ating placement. So, mostly newsfeed. Kasi, ang newsfeed ay ito. So, pag nag scroll kayo ng newsfeed nyo, uh, more or less, makakita kayo ng ad. Tapos, ito yung, um, ito yung tinatawag natin na uh, ad copy. Ayan, ito yung tinatawag natin na ad copy. And, ito yung FB page natin. Ito yung pangalan ng FB page. So, yung Facebook page is essential sa paggawa ng ads. Kailangan meron tayong Facebook page. Ayan. Tapos, ito yung link niya ng, uh, uh, Pero, dun sa ating ad copy is optional kung lalagyan nyo na ng link or hindi. Pero, mostly, lalagyan natin ng link. Tapos, ito mismo, ito yung tinatawag na ad creative, yung video, o pwedeng image, yan. 
So, iba't ibang klasehan. Pwede uh, image lang or pwede video. So, yan. So, itong shop now, ito yung tinatawag na call to action button. Okay? So, yan. So, iba't ibang klase ng ad. Tuturo ko din sa inyo. And then, pag pinindot natin to, or itinalik natin, ma-redirect tayo dun sa kanyang store. Okay? So, try natin. Yan. Click mo yung shop now. Ito ngayon yung kanyang store. So, yan. Yan yung store niya. Diba? Pag tinalik natin yung shop now, punta tayo, napunta tayo dun sa kanyang store. Ayan. Okay. So, yun. So, ito. Ito mismo. Ito yung, um, ganito yung gagawin natin. So, ganito yung mga sponsored ads. Pero, minsan, iba-iba, pwedeng wala to. Wala yung call to action. Ayan. Pwedeng ito lang. Tapos yung video lang. So, ulit, ulitin ko. Ito yung Facebook page na very essential sa pag-run natin ng Facebook ads. Hindi tayo makakapag-run uh, ng Facebook ads kung wala tayong Facebook page. Ayan. So, makikita nyo yung uh, word na sponsor. Tapos dito, malalaman nyo kung paano kayo na-target. So, ito yung ad copy. Ito yung ad creative. Ito yung kanyang headline. At ito yung kanyang call to action button. So, yun. So, yun muna yung introduction natin para hindi kayo ma-overwhelm. So, ngayon, ang assignment nyo is um, punta kayo dun sa pwede, punta kayo sa inyong Facebook or Instagram. Tapos, pag may nahanap kayo ng mga sponsored ads, i-screenshot nyo at i-send nyo sa ating to-do list. Okay? So, merong iba't ibang klase ang assignment nyo is isang um, isang ad mula sa ating Facebook news feed, isang ad at isang ad mula sa Instagram news feed. So, kung wala kayong Instagram, okay lang, naiintindihan ko. Okay? So, yun. So, um, discuss ko lang ng konti yung mga placement kung saan pwede uh, yung placement ng ad natin. Ayan, pwede sa Facebook news feed. Tapos, di ba, pag, um, pag nanonood kayo ng mga uh, viral videos din sa Facebook, makakita kayo ng ad na nasa loob ng video yung hindi kay hindi mag hindi magtutuloy or hindi niyo nai-skip yung ad parang mga 15 seconds yung ad kasi hindi niyo siya nai-skip yung parang sa YouTube di ba yung pag habang nanonood kayo tapos yung nasa kalagit na na kayo bilang may magpapapak na ad yan <coughs> and then um kung mapapansin niyo sa Messenger din meron yung uh, pag kinikilap niyo yung active uh, yung active na mga friends niyo sa chat yan nakakita kayo ng ad. Sa Instagram naman, ganun din. Um, sa Instagram news feed, sa Instagram feed meron, tsaka sa Instagram story. So, yun. So, uh, yun muna yung assignment nyo for today. And, see you later, mamaya sa meeting.